جمهور رئیس دونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ له نوې دهلی ته امریکا ته له روانېدو مخکې وویل واشنگتن په افغانستان کې د شاوخوا نولس کلنې جګړې رسمي پای ته رسېدو په هدف د طالبانو له ډلې سره د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډېر نږدې شوی دی مونږ ډېر نږدې شوي یو څو ورځې له تاوتریخوالي پرته او یا هم ډېر کم تاوتریخوالی شوی دی وګورو چې څه کېږي خلک ډېر خوشحاله دي ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمولو ټینګار وکړ او ویل چې امریکایي پوځیان به افغانستان کې د پولیسو وظیفه تر سره نه کړي مونږ هڅه کوو چې د خپلو سرتېرو شمیر اته زره شپږ سوه ته راکم کړو او بیا به له هغه ځایه د وروستۍ نتیجې په اړه پرېکړه وکړو زموږ هڅې ډېرې ستایل شوې دي د امریکا ټولو حکومتونو په ځانګړي ډول د اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت ډېرې هڅې وکړي چې یو کار وکړي خو بریالي نه شول بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په واشنګټن کې وویل چې په افغانستان کې له شاوخوا دوه لسیزو وروسته یو سیاسي فرصت ترلاسه شوی چې باید زیانمن نشي ښاغلی پامپیو وویل په وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې ټولو ښکیلو غاړو تاوتریخوالي راکم کړي دي موږ اوس د اوه ورځني تاوتریخوالي د راکمېدو په موده کې یو چې د فبروري په دوه ویشتمه پیل شوی دا د نولس کلنې جګړې له وخته لومړی ځل دی چې د ټولو اړخونو لخوا یوه اونۍ ځنډ راځي که دا یوه اونۍ بریالۍ وي نو د امریکا او طالبانو قرارداد به د ملي یووالي حکومت سره په همغږۍ د فبروري په نهه ویشتمه نېټه لاسلیک شي بلخوا په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د سولې قرارداد ته نږدې شوي افغانان اوږدمهاله سولې ته هیله مند دي هو کله چې اوربند وي نتیجه به مثبته وي جګړه به نه وي او خلک به په کابل او ټول هېواد کې له کومې وېرې پرته وکړای شي خپلو کارونو ته ولاړ شي بې له شکه دا د خلکو په ګټه ده مهمه نه ده چې په کوم ولایت کې یاست خو خلک به ورڅخه برخمن وي زموږ حکومت باید یو اړخ وي دا له امریکا سره جګړه نه ده دا زموږ ترمنځ ده زموږ د حکومت استاز باید پکې وي او موږ باید ورڅخه پوښتنه وکړو چې وروره ولې له ما سره جګړه کوې او یا زما په هېواد کې جګړه کوې ته زما ورور یې باید له ما سره جګړه ونه کړې او سوله وکړې ټاکل شوې د امریکا او د طالبانو ډله د روانې میلادي میاشتې په نهه ویشتمه نېټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنګټن